泉源流。形意泉是祖国优秀的文化遗产，三大内家泉属之一。明末清初，山西蒲州尊村基隆峰京腔法随建腔为泉，会其里于一本，是为形意泉之始。以此新传曹继武，曹继武传戴龙邦，戴龙邦传李洛能。李洛能传宋世荣，宋世荣传李旭洲，李旭洲传卢中仁、杨月波等。我们所习形意拳是李洛能高祖宋世荣先生流传，先生内功精湛，海内独步，别开生面，形成了既有独特演练风格、技击风格的形意拳——宋派形意拳。我们的老师杨月波得形意各中三位。使我们获益终生。师伯卢中仁先生，几半个多世纪的武术生涯的积累和研究，更科学、更完善，提出了新的拳学思想——卢氏结构。形意拳基础功法，形意拳的基本功在于锻炼人体之本能，克服后天之将进、捉进，进而转成通体活泼。为技击打下良好的心理素质基础和身体素质基础。一，摇体式，摇体式是本拳基本功法，共有八个动作：晃海结丹，无机无端，指天画地，双回金环，侧旋风轮，爬天观地，摇手定慧，任念舒心。柔球式，两脚并立，不可容肩，两手屈身胸前，手心相对做抱球状。
，然后两手在保持肩架的同时做抽缠动作，腰胯间两臂亦随之旋转抽顿，姿势可大可小，动作可快可慢，久习之自感妙不可言。神龙回首，神龙回首是指在锻炼人之腰身、手臂之抽长、左右回旋之精神，其动作如下：两脚并站，不可容肩；两臂松沉，两手尽力舒卷，然后右手在胸前经面前画弧，旋转伸出高过头顶，头随手转，掩住右手。左是左手动作相同，如此往复，日久亦得其神也。三体式是形意拳最根本的东西，有“万法起于三体式”之说，各派均对此极尽研究推崇。入门宣战三年庄就是本凭于此。我们宋派形意同样高度重视它，其动作如下：两脚并立，两臂松垂，头顶向梗，骶骨正直，两眼平视前方。平心静气，然后两手徐徐抬起，手心向上，至胸前徐徐下按至小腹，舒指翻卷，从小指依次卷握，手心向上，随后身体半面向左转，左腿回收，左脚平抬至右脚颈骨，左手回腰际，右拳从腰际旋转向前端起而出。高于鼻尖齐，拳心斜向里，身体重心落于右腿，进而左脚向前迈一步，同时右臂里旋回抽，左拳变掌，沿右臂向前下方劈突，视为定式。要点：三体式整个过程，身形顶头竖向，火肩坠肘，含胸拔背，右拳上钻。和左拳下劈要四直飞直，四屈飞屈，保持半月弧形。劈掌与迈步协同一致，要做到鼻尖、手尖、足尖三尖相照。同时要注意腹部松弛，呼吸自然，以成端法。庄，浑圆庄是求整体笃实、周身弹簧鼓荡的功法，故我派形意尤为重视。其姿势如下：两足并立，前足向左前方迈出半步，两脚呈丁八字步行，身形看正似斜，看斜似正，臀往下坐，身往后靠，两腿弯曲，前脚跟儿。略离地面，膝盖有前顶上提之意，后几根向里微拨。目视前方，两手舒指，虚肘环抱，肩撑肘横，手心向内，左手心的位置与左脚心的位置相对，右手心与右乳部相对，两臂弯曲不可小于九十度，左手位置略高于拳手，周身关节。
，都应自屈非直之意，要做到头顶好像有线上级，颈直而微拧，左足在前左拧，右足在前右拧，下颚微收，肩松腿，背骨竖直，两手距离约三拳，食指分开。大指、小指形成中立，中指前伸，两腿重心前三后七，两眼平视前方，视为定式三步盘根，三步盘根功法为宋派行义所独有。宋世荣先生有诗云：“物有盘根保真算，旋转飞腾亦不断。”其功用在于锻炼周身螺旋以及身法步法，日久功深，自有天地。启示如其他桩法。左脚向左前方迈一步，右脚在细胯扭腰的同时后于左脚前，身子随之半面左转，然后踢左脚继续向左前方迈出，随后为右式。行拳，五行拳是行以拳之母拳，表面上是五个姿势的演练，实际是五种尽力的修为。因此，要求学者认真观摩、刻苦练习，以达到五行合一的境界。劈拳，劈拳似斧，性属金，内在于养肺。通过劈拳的练习，要得到前下、前上。弹簧、朱劲以及步法的七彩之法，两腿并立，与肩同宽，两臂外展，手心向上，徐徐抬起至肩高，随后两臂礼合，手心向下，徐徐下按至齐，两小臂礼旋，使手心向上，从小指依次卷握成拳，拳心向上。身以腰为轴，半面向左转，右臂向前屈身，大于九十度，拳心向里，拳与鼻起，左腿回收，左脚虚提与右脚颈骨，左手置于肋间，随后在向前迈步的同时，右手臂由拳变掌，向里下旋转回抽，左手。由拳变掌，沿右臂上向前作劈，视为劈拳左式。右式动作相同，方向相反。要点：手到脚到，神气到，手足笔准三千道。
选，崩权四件有摄物之意，五行属木，内在于疏肝。通过崩权的练习，要得到周身的整净，以及步法上的汤净和手法上的穿透净。喜事如披权成三体式，随后右胯细齐，右腿向前半步，右脚。以金炸落地，同时左臂回抽，右掌变拳，拳根向上向前上方拖风而出，随后左腿向前迈一大步，同时右拳回抽，左拳以勇射力向前崩出，如此往复视为崩拳。要点：起身如螺旋，拳出似雷霆，半步打跨立。顺步射如风三拳，三拳四闪，性属火，内在补肾。通过三拳的练习，不但获得局部的钻意和打法，还可以得到整体意义上的起钻的内涵。体式如劈拳成三体式，随后右胯提起，右脚虚停于左脚内胫骨处，右臂沿左臂下穿出，左臂重抽，然后。在右臂回抽，左臂前穿做磨身动作，随后右腿向前迈一大步，左臂同抽，右臂外旋，拳心向上，沿左臂上向前钻出，拳与鼻齐，如此往复视为钻拳。要点：钻拳自有八面风，磨身化拿有神灵，心机一动旋转起。身手无处不玲珑。炮拳，炮拳四炮性属火，内在养心。通过练习，可以得到腰胯的凝果劲、双臂的抽缠击打劲的锻炼。起势如劈拳成三体式，然后两掌变拳，两臂里旋回抽至腹前，左腿回撤，左脚虚停于右脚内胫骨，然后。在左腿向左前迈一大步的同时，左臂上旋回抽至额头，右臂右拳眼向上向前上打出，如此往复视为炮拳。要点：腰胯凝果是螺旋，两臂左右做抽缠，斜步挺腰，微风带，养心练力不胸满。横拳，横拳四旦性属土，内在于阳体。
通过此事的练习，要得到多种进路，能爆发于一瞬和心动，即为恒的运意。起势如劈拳成三体式，左臂外旋，手向上的同时，右臂里旋，手心向上，身子半向左转，左臂在上，右臂在下，右脚吸天于左脚内筋骨处，随后左臂回拉。右臂向右前伸出，右手由掌变拳，同时右腿向前迈一大步，如此往复，视为横拳。要点：起横不见在心中，落顺易显着聪明，不求眼前一处意，欲得妙地入掌中。精选行拳，精选行拳是我们从传统的十二行中筛选出来的，本着实用聚积和健身养生两个方面。一，龙行，龙行有起落伸缩之功，久习之可增强周身的立体弹簧劲和身法上长里求短，短里求长。蛇形，蛇有波草之灵，习之可增强周身的弹簧劲和双臂的波挑劲，以及身法上的三摇四摆。行，虎有扑食之猛，搜山之勇，吊尾之传。九习可增强周身之整劲及两臂双掌之劲力。鸡形，鸡有好斗之性，十米之功，屈彩之能，斗灵之威，习之可得周身用意之妙。雁形，雁有超水之灵，可锻炼局部身法、手法，以助周身之整法。头型，由驼化险，其之可进一步熟练打固防范之法。马形。
行，马有集体之功，正宗之列，习之可锤炼整操劲法和精神气概。如是结构浑圆庄，主其思想旨在恢复人类的本能本性以及属性的最佳结构。人类随着历史的变革，思维的进步是明显的，但肢体在原始领域的本领也明显退化了。通过练习此事，可以尽快地达到这个目的。推手，推手在一定程度上是拳术的身法，太极、八卦、一拳都有推手。我们宋派形意也把它当作董进的一个基本手段，举例于散手。对夺，对按，单推，双推。反手，先由定招定式练起，以其达到招熟而懂进，适用无招无式的境界。五反手，身法一三摇四摆，二折叠，三鼓荡，四螺旋。不要在这个三幺四来，对。却步，三，汤尼步，以每个拳式的倒步、斜行步。这个步法有这个急行步，这个鸟跳步，还有三步探步。后面我给你走的这个急行步。一，屈踩；二，撸；三，提；四。
ผล接手镜一挤进二螺旋三拍断四收进五抽进六闷滑七拨小现在就是抽奖一上一回一回现在的工作就是这个落下一回一回一回现在打了一回一回现在又打了一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回一回
做演练，五行连环。五行全套。